Deadline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Na današnji dan prije točno 74 godine pokrenuti slijed događa koji će iz temelja transformirati 20. stoljeće. U ovom događaju je napisano stotine knjiga, stotine filmova, serije i dokumentaraca. Ovaj događaj je otvorio vrata znanstvenoj fantastici i pop kulturi i nebrojno mnogim teorijama zavire koje ne samo da su rasle kroz 20. stoljeće, nego su u današnjem vremenu nikad jače. Te je dio tih zavira i prestao biti zavira te je postao službena stvarnost. Sve ovo u 20. stoljeću pokrenuo je jedan jedini događaj. Incident pored gradića Rosvela star 74 godine i događaj koji je bez pretjerivanja promijenio svijet. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Danas govorimo o događaju koji stvorio modernu ufologiju i proučavanje stvarnog fenomena kakvog poznajte danas i prije svega želim vam sretan NLO Međunarodni dan kojeg ljubitelji ovakvih tema istraživači obilježavaju na današnji dan. Prije 74 godine, 2.7.1947. godine kada se na ranču u pustinji Novog Meksika u blizini malog grada po imenu Roswell navodno srušio nepoznati letići disk. Koliko je to navodno saznat ćete uskoro. Iako su naravno i prije 1947. godine ljudi viđali neobične letelice na nebu i opisivali neobične susrete sa neljudskim bićima, ufologija prije 1947. godine nije postojala. Nitko se ozbiljno nije bavio s ovakvim temama, nigdje u svijetu. Nije bilo znanstvenih istraživanja i samo je rijetkim ljudima padala na pamet ideja da iza ovakvih pojava možda stoji izvanzemaljski život. Ali nakon 1947. godine, Došli do ogromne promjene u svim segmentima i bez konkurencije, događaj koji je najviše zaslužen za to je incident iz Rosvela. I danas ću vam između ostalog odgovoriti i na ovo pitanje. Zašto baš Sjedinjene američke države? Za to postoji jako dobar razlog. I s obzirom da oko ovog događaja postoje stotine svjedoka i tisuću jedna informacija, ja ću se danas fokusirati na najbitnije informacije i najvažnije svjedoke koji su svoje svjedočanstvo ispričali iz prve ruke. To jest osobno su sudjelovali u ovim događajima. Pa da krenemo. 1945. godine Sjedin američke države je pogodio prvi NLO val. Val koji kluminira u šestom i sedmom mjesecu 1947. godine i to sa jednom masovnom invazijom NLO-a. Tu je nastao i taj famozni izraz letići da njur kakvog poznajte danas. Svi su ih viđali mjesecima i to najviše na području Novog Meksika za što postoji i tekako dobar razlog. Početkom 7. mjeseca 1947. godine nakon olojne grmljavine usred pustinje izoliranog ranča u blizini malog sela po imenu, jako zanimljog imena, malo selo po imenu Korona, ruši se nepoznati objekt. Pretpostavka je da je riječ o datumu 2.7. jer su lokalni stanovnici baš na taj dan čuli glasnu eksploziju, ali tek 4 dana kasnije, sasvim slučajno, Farmer po imenu Mac Brazel sa svojim sinom Billom na svom ranču otkriva mjesto udara za kojeg do tog trenutka nitko, pa čak ni vojska, nije uopće znao da postoji. Na ogromnom području od čak nekoliko kilometara nalazili se razbaceni ostaci srušenog letičeg diska. Materijal sličan na luminijskoj foliji, nevrojatne lakoće i čvrstine. Dijelovi slični gumi uz prozirne, nešto što je izgledalo kao kabeli sa prozirnim žicama. I Mac i njegov sin nisu znali o čemu je riječ i četiri dana kasnije kontaktiraju vojnu zrakoplovnu bazu u Rosvelu koja šalje tri časnika, ne bi li stražali o čemu je točno riječ. Na čelo ove radne skupine bio je glavni svjedok, podpukovnik Jesse Marcel sa poručnicima, Louis Riquetom i Sheridan Kevitom, koji se nalaze sa farmerom Mac Brazelom, koji ih vodi na izolirano područje na kojem se dogodilo rušenje letilice. U tih nekoliko dana cijelo selo Korona i grad Rosvel je znao za ovaj incident i na tom mjestu se danima skupljali znatiželjni ljudi. 
tri vojna istražitelja stižu na mjesto rušenja, pregledavaju statke i neobičan materijal koji im bio nepoznat i kontaktiraju Roswell zrakoplovnu bazu da pošalju kamione i ekipu za čišćenje. Dva dana kasnije, 8.7.1947. godine, poručnik Walter Haut, častnik za odnose sa javnošću i medijima, službeno objavljuje javnosti za radio i novine. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Ovo što ste malo prije čuli je autentična radio vijest iz 1947. godine. I ovo je nužno naglasiti i debelo pocrtati. Američka vojska 8.7.1947. godine sama priznaje i objavljuje što je dokumentirano da su pronašli srušeni leteći disk. Priznanje koje je tog dana napravila američka vojska naravno da je izazvalo medijsku histeriju, ali samo dan kasnije zapovjednik baze po imenu General William Blanchard saziva pres konferenciju koji kaže da američka vojska nije pronašla leteći disk nego da je riječ o srušenom balonu za nadzor te da su farmeri i časnici pronašli običnu aluminijsku foliju koja je služila kao radarski deflektor te druge gumene i drvene dijelove razasute okolo. Za demonstraciju pokazuje javnosti te dijelove u čuvenoj fotografiji na kojoj sa aluminijskom folijom u rukama pozira najveći svjedok incidenta pod pukovnik Jesse Marcel kojeg možete vidjeti na ovim fotografijama. Taj dan službeno započinje najveće zataškavanje u povijesti čovječanstva. Zataškavanje koje je napravljeno toliko dobro da je sam general William Blanchard kasnije izjavio priča o Roswell je umrla samo jednom jedinom danu. I taj dan nastaje legendarna za frkancije na račun vojske i meteoroških balona. Slučaj incident je zaboravljen gotovo preko noći, gotovo punih 30 godina, nitko osim lokalnih stavnika i nije baš previše govorio o njemu. Sve dok kasnih 70. godina, jedan znanstvenik ne pokreće vlastitu i opsežnu istragu. Riječ je o jednom od najpoznatijih UFO istraživača u povijesti, nuklearno fizičaru po imenu Stanton Friedman, koji vadi priču iz naftalina i redom pokreće razgovore sa svjedocima koji su sudjelovali u ovom incidentu, te prvi put u videu i dokumentira njihova svjedočanstva. Nakon punih 30 godina od incidenta, svi svjedoci koji su 1947. godine potvrdili službenu verziju vojske, mijenjaju priču te počinju pričati za panjuću priču. Sin Mac Brazela, čovjek po imenu Bill, čovjek koji pronaša ostatke letjelice zajedno sa svojim ocem toga dana, počinje tvrditi kako je vojska nedugo nakon incidenta na nekoliko dana držala njegovog oca zatočenim u bazi. Držali su ga ne bili ga uvjerili u novu verziju priče nakon čega su ga pustili i nakon čega se ovaj farmer držao priče o meteorološkom balonu, to jest nadzornom balonu. Poručnici Louis Rickett i Sheridan Kevitt mijenjaju priču tvrdići kako, iako ne znaju što je to bilo, to nije bio balon za nadzor. Glavni svjedok, podpukovnik Jesse Marcel, čovjek koji je pred novinarima pozirao sa komadima balona, počinje tvrditi kako je u tom trenutku dobio naredbu da šuti, te da novinarima predstavi ono što mu daju ruke. I na fotografijama i njegovim rukama u tom trenutku se stvarno nalazio meteorološki balon, a ne stvarni ostaci letjelice. Podpukovnik Jesse Marcel, obilježen na legendarnoj fotografiji iz Roswella, ovaj put mijenja priču i otvoreno govori da materijal koji su bili pronašli nije s ovog svijeta. U ostalom, u jednom od rijetkih intervjua možete ga i osobno poslušati. Major Jesse Marcel, in charge of the operation, now tells a far different story. They took pictures, of course. They had a whole flock of microphones there. They wanted me to, to they wanted some comments from me, but I wasn't at liberty to do that. So all I could do is keep a mouth shut. And General Ramey is the one who discussed, or, uh, told the, the, the newspapers, I mean the newsmen, what it was and to forget about it. It was nothing more than a weather observation balloon. Of course, which we, bo- we both knew differently. Major Marcel had to keep silent because of his strategic position at that time. He was in charge of all security and intelligence on atomic tests in the United States and the Pacific. Marcel retraced his secret recovery operation across the hot New Mexico desert. We left uh, Roswell perhaps around 3.30 or 4 o'clock in the afternoon. As you can see, it's flat. It is very difficult. In fact, uh, 
with a just verbal directions that we know would have found it. We had to follow the rancher out there. The crash site was so remote, it took an entire day to drive there. The following morning, we went out to the site where the crash was. And uh, what I saw, I couldn't believe there was so much of it. It was scattered over such a vast area. So we proceeded to pick up as much of the debris as we could, loaded in the wagon. We filled that up. It took us a good part of the day to do that, because uh, there's such small fragments that we had to do a lot of picking. We found a piece of metal uh, about a far a foot and a half to two feet wide and about, about two or three feet long. It felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the, the thing about it that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't bend it, even with a sledgehammer would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of, as of now, I don't know what it was. What did crash in this desert? A UFO? A weather balloon? A radar reflecting kite? It was not anything from this Earth that I'm quite sure of. Because I was being an intelligence officer, I was familiar with just about every, all materials used in aircraft and in our air travel. This was nothing like that. It could not be. It, it could not have been. Material koji ovaj čovjek nije mogao prepoznati, iako mu je to bio posao. Material sličan aluminiju, toliko lagan i tanak, ali nevjerojatne čvrstine koji bi zadržavao prvo tu memoriju položaja, jer kad bi ga uzeli i izgužvali u kuglicu, nakon pritiska ruku, vraćao bi se u originalni položaj. Dok su recimo drugi komadi bili nevjerojatno čvrsti, niste ih mogli izgužvati i saviti s čime god pokušavali. Prozirni i bijele niti poput kabela, materijali koji su podsjećali izgledom na gumu, i možda i najzanimljivije. Metalne šipke na kojima se nalazila u hologramskom obliku nekakva vrsta pisma. Pismo koje je bilo izgledom najsličnije ekipatskim hieroglifima, koji bi bili vidljivi samo pod određenim kutom gledanja i Jesse Marcel je bio potpuno uvjeren da ono što drža u rukama nije zemaljsko porijekla. I ovaj čovjek iako je šutio gotovo 30 godina, svoj obitelj je često pričao o tom događaju i pronalasku, te njegov obitelj dan dana stvrdi da je neki od tih predmeta odlučio zadržati za sebe, što službeno nije nikad otkrio. Do sad ste mogli primijetiti da Jesse Marcel, ali svi drugi svjedoci koji su bili na samom mjestu događaja, ni u jednom trenutku nisu spomenuli tijela pilota. Tijela pilota koji se nalazili u ovom letećem disku, jer ovi ljudi nisu bili pronašli nikakva tijela, nego samo dio olupine i ogromno područje na kojem se nalazio ogroman broj fragmenata. I to od komada nekoliko metara veličine do sitnih metalnih dijelova nekoliko milimetara promjera. Ljudima koji ne poznaju ovu temu detalje, to može zvučati malo čudno jer uz Roswell incident uvijek se vežu i pronađena vanzemaljska tijela posada letećeg diska. Ono što malo ljudi zna je ovo. Da mjesto rušenja ove nepoznate letilice nije bilo jedino mjesto. Nedaleko od korone, u isto vrijeme, dogodilo se i drugo rušenje i tom rušenju pronalaze tijela bića koja nisu bila ljudi. I u tu priču koja se veže za sam slučaj Rosfele na drugom mjestu pada leteće diska uskaču pukovnik Filip Korzo i mrtvozornik po imenu Glenn Davis. Najbitniji svjedoci uz desetke drugi koji tvrde da su osobno vidjeli tijela poginuli vanzemaljaca uz ono ključno. Jedno od tih vanzemaljskih bića koje je bilo ranjeno, ali još uvijek živo. Slučaj Jesse Marcela i Ranča nedaleko od korone i vanzemaljska bića su dva različita slučaja i prema nekim istraživačima na području od nekoliko stotina kilometra dogodilo se ne jedno rušenje, ne dva, nego čak sedam rušenja u razmaku nekoliko dana do čega ćemo doći nešto malo kasnije. I prema svjedočanstvima pukovnika Filipa Korza ali i doktora i mrtvozornika Glenn Davisa vi danas imate teoriju zavjere o zataškavanju, ne samo srušenog letećeg diska kojim je svjedočio Jesse Marcel, nego i pronalasku vanzemaljskih bića unutar tog letećeg diska na drugom mjestu. Jer pukovni Korso tvrdi da je osobno vidio vanzemaljska tijela u ljesovima do unutar vojne baze, a Glenn Davis tvrdi da je radio autopsiju na tim poginulim članovima posade. I nakon ovih događaja, čovječanstvo se po prvi put malo bliže upoznaje sa vrstom koja dobiva ime, a to ime je Mali Sivi. I prema ova dva čovjeka, ova bića nisu imala nos i uši, nisu imala glasnice za govor poput nas ljudi, nisu imala spolne organe, niti im se mogao odrediti spol, niti su imala probavni trak, to jest 
želudac crijeva. Drugi organi su bili potpuno nepoznati. Mozak je bio drugačiji. Koža im je bila sive boje. Bili su veliki glava i očiju i rastom, poput male djece. Ova bića fizionomijom i osim glave i dvije ruke i dvije noge, ni po čemu drugome nisu bila poput nas ljudi. I tek tada kombinacija ova dva različita događa postaje jedna priča. Priča za koju velika većina ljudi vjeruje mi čula. Godinama nakon ovih događaja, ta priča se razgranala u nevjerojatnim pravcima uz pojavljivanje novih svjedoka koji bi nadodavali nove detalje, ali glavna i neupitna baza ove priče dolazi od maksimalno desetak ljudi svjedoka. Ljudi koji su direktno bili uključeni u ove događaje, to je barem, oni to tako tvrde. Nakon desetljeća i desetljeća glasina, optužbi raznoraznih teorija zavjere, američka vojska 90. godina odlučuje stati glasinama i zavjerama na kraj. To objavljuje opsežan izvještaj o Rosvelu koji naziva činjenice i fikcija, izvještaj kojima su ponudili logično i razumno objašnjenje, ne bili konačno završili s ovom pričom. Priča koja naravno baca loš imić na cijelu vojsku jer po njima naravno da nije bilo riječ o zataškavanju, bilo je riječ o ovome. Na ranču u blizini Rosvela se zaista nešto srušilo, ali to naravno nije bio leteći disk, nego balon iz projekta Mogul. Balon za nadzor na koji se stavljao mikrofon ne bili na takav način špionirali sovjete i ne bili zabilježili moguće zvukove njihovih nuklearnih eksplozija, ali i testiranja. Svjedoci koji su pak vidjeli tijela vanzemaljaca nisu vidjela vanzemaljce, nego lutke koji su bacali iz aviona i ispitivali u znanstvene svrhe. 50 godina nakon ovog incidenta ovo je najbolje objašnjenje što je američka vojska uspjela smisliti i to objašnjenje koje se i dan danas uzima kao službeno objašnjenje. Nema zataškavanja, nema teorija zavjera oko Rosvela i to je bio samo jedan veliki nesporazum i 8.7. 1947. godine u službenom priopćenju za javnost vojska se zabunila. Mislila da je riječ o letećem disku, pokazalo se da je riječ o balonu. No da li je doista tako? Sapovjednik zrakoplovne baze u Rosvelu, general Blanchard, jako je dobro znao za projekt Mogoli balone koji su oni lansirali iz svoje baze. Zašto bi na teren slao ljude na čelo sa Jesse Marcelom da istraže nešto nepoznato ako je znao da je riječ o običnom balonu? Zašto je trebalo punih 50 godina da se smisli rješenje za pronađena tijela? Zašto se odmah nije izašlo javno sa običnim lutkama? Testne lutke nisu bila nikakva posebna vojna tajna i moglo se odmah iskoristiti za jedan vrhunski alibi. Kako objašnjavaju njihovi časnike i drugo vojno osoblje koje je 30 godina koincidenta prvi put javno promijenilo svoju priču koja je blago rečeno drastično drugačije od službene priče i balona za nadzor. I na kraj krajeva zašto je vojska prvi dan službeno što je dokumentirano i neporecivo objavila da je pronašla srušeni disk. Da bi manje od 24 sata kasnije povukla svoju izjavu i objavila ovu novu. Razlog je jako jednostavan. Zato jer su stvarno pronašli srušeni disk. I našli su se u nikad prije viđenoj situaciji jer pazite ovo. Tada nije bilo tajnih službi, nije bilo teorija zavjere, nije bilo ufologa i do tog trenutka nije bilo takve vrste zataškavanja. Vojska nije ništa tako skrivala za javnost jer nisu imali što skrivati i postupili su prvi dan naivno iskreno. Ali uskoro ekspresno mijenjuju priču čim su shvatali posljedice tog čina i sve moderne teorije zavere i zataškavanja koje poznajete danas nastale su tog dana u Rosvelu 1947. godine, mjesto s kojeg je sve počelo. A sada ću vam odgovoriti na jedno jako važno pitanje, a to je zašto je počelo. Jer razlog je jako očit. Zašto baš Sjedin američke države i Novi Meksiko na izgledi na prvu nezanimljiva pustoš? Garantiram vam da će vas pravi razlog najblaže rečeno zaintrigirati. To kad uskoro vidite mapu ovog cijelog područja. Prije drugog svjetskog rata, viđenje na vlasu bila sporadična tisućama godina uz s vremena na vrijeme uz i veće incidente. Novi incident za koji je zaslužan isključivo čovjek dogodio se 1945. godine i tada u tom trenutku, u najvećem broju, NLO se počinju pojavljivati iznad Sjedina američke država. Točni na području od nekoliko stotina kilometara u krugu Rosvela. Možda se pitate zašto? Na tom području dan danas nalaze se nepregledne i suhe pustare. Zašto bih uopće zanimalo tako pusto područje? Pogledajte mapu ovog područja na kojem se događale nevjerojatne stvari. Idemo prvo malo istočno od Rosvela u grad Luboku, Teksasu i slučaj kojim smo govorili na kanalu i to u videu po imenu Svjetla Luboka, to jest letilice za koje 
imamo i fotografije. Vratimo se malo prema rosvali koroni o kojima govorimo danas, idemo nešto malo dalje zapadno i doći ćemo do Phoenixa, jednog od najpoznatijih slučaja masonog viđenja i to ogromnih crnih trokutastih letelica i slučaj po imenu svjetla Phoenixa kojima još uvijek nisam govorio na kanalu. Vratimo se opet malo bliže Rosvelu i doći ćemo u Holoman zrakoplovnu bazu i White Sands, to je područje za raketno testiranje i baza o kojoj smo govorili u ovom videu. Mjesto na kojem se dogodilo sljetanje vanzemaljske letelice i kontakt američke vojske sa vanzemaljskim bićima, događa za koje imamo i video tog sljetanja. Idemo malo sjevernije od Holoman bazi i doći ćemo u gradić po imenu Sokoro. Gradić u kojem se dogodi jedan od najboljih NLO slučajeva u povijesti Sjedina američke država. Slučaj kojem je glavni svjedok bio policajac po imenu Loni Zamora i svjedok koji je vidio dva vanzemaljska bića pored letjelice. I slučaj kojem još uvijek nisam govorio na ovom kanalu. Zatim idemo još malo sjevernije od gradića po imenu Sokoro, to na područje na kojem se nalazi Los Alamos nacionalni laboratori, koji je otemeljen 1943. godine. Znate li Zašto je osnovan? To je bilo mjesto u kojim su Amerikanci stvorili svoju prvu atomsku bombu i mjesto u kojim se i dan danas radi na tehnologijama vitalni za nacionalnu sigurnost. Izraz vrhunska tajna, to jest top secret, najbolje opisao ovako mjesto, kojim je gled čuda radio i Bob Lazar. Svi jako dobro znamo što je Bob Lazar govorio. Nakon Los Alamosa na ovoj karti i mjesto u kojim se stvorila prva atomska bomba, vraćamo se u sam centar zbivanja nove karti i mjesto poznato pod imenom Trinity. Lokacija testiranja prve atonske bombe u povijesti to 1945. godine. I sad dame i gospodo znate pravi razlog Enola invazije na ovo područje. Invazija koja je kulminirala 1947. godine nakon američkog ali sovjetskog pokušaja osvanja Antartike o čemu smo nedavno govorili. Samo iz tog razloga je ovo područje bilo preplavljeno s NLO-ima. I samo zato su prvo došli u Sjedin američke države i da je Jugoslavia te godine ili Njemačka recimo testirala svoje prvoatomsko oružje. Nemajte nikakve sumnje da bi došli na jednak način na takva područja. I to možete gledati na ovakav način. Od ovijek su tu i većinom gledaju svoja posla. Čovječanstvo, kako god bilo, do 1945. godine nije predstavljalo opasnost po njih. Mi ljudi, da vam ovo malo slikovito opišem, imamo jedan primitivan način slavljenja puta, to jest punog okreta našeg planeta oko naše zvijezde po imenu Sunce. Taj događaj zovemo Nova godina i na ovim prostorima je često običaj bacati petarde. Zamislite da vam djeca ispred vaše stambene zgrade basaju petarde. Male piratkice recimo. Možda vam neće biti drago jer igraju se sa opasnim stvarima, ali to su ipak djeca pa nek se igraju. Ne smeta vam previše ta buka jer to su manje petarde i neki od vas će im možda objasniti da se malo bolje pripaze. I sad zamislite da vam ta ista djeca bace topovski udar pored vašeg prozora. Udar koji bi rasprsnuo vaše stakla. Kakva bi tad bila vaša reakcija? Čovječanstvo je 1945. godine počelo po svijetu bacati topovske udare. To misleći da bacaju te nove i opasne bombe na svoj svijet. Ali međutim to se nije svidilo pravim vlasnicima i starosjedijocima ovog planeta koji se našli u opasnosti te su odlučili nešto poduzeti to na samom području dakle u tom trenutku dolazila najveća opasnost. To je područje na mapi koje sam vam malo prije pokazao. I pri tome su naletili na novo iznenađenje koje nisu očekivali i pravi razlog rušenja NLO-a. Ove tehnološki puno naprednje letelice od onoga što imalo čovječanstvo nisu se rušile zato im je nestajalo goriva kako se neki vole zafrkavati. Nisu se srušile zbog obično kvare i greške u pilotiranju, iako ni to ne bi bilo čudno jer ta bića kao i njihova tehnologija nisu savršena bića. Područje oko Holoman baze i triniti testnog mjesta prve atomske bombe u blizini Rosvela je u to vrijeme bilo vjerojatno najbolje čuvano mjesto na našem planetu. Atomska bomba je bila najtajniji projekt u povijesti čovječanstva i sasvim logično da bi amerikanci tako mjesto čuvali svim raspoloženim sredstvima. Jedna od mjera zaštite zračnog prostora tog područja je bila najnovija generacija radarskih sistema i sustava. Tada najmodernija tehnologija koja je još uvijek bila novost, smještena je bila na tri različite lokacije i to osiguravajući nebo iznad osjetljivih područja. I najrealnija teorija koja objašnjava razlog rušenja na loasu upravo takvi radarski sustavi. 
Sustavi koji nisu bili namijenjeni za takve operacije, nego su slučajno svojim elektromagnetnim zračenjem uskog pojasa poremetili navigacijske sustave hletelice koji se u kratkom periodu rušile na ovom području. Znamo da je riječ o slučajnim rušenjima jer u slučaju kod Rosvela američka vojska danima nije znala da se na ranču nedaleko od korone nalazi srušen letići disk. Radar koji je bio tehnološka novotarija drugog svjetskog rata i sistemi koji su tek počeli se rapidno razvijati i koje ove letelice izgleda nisu očekivale, najzaslužnije su za njihovo rušenje. Ta teorija i kako ima smisla. Pogotovo kada znamo moguće načine na kojim funkcionira njihova tehnologija, ali njihov pogon. I naravno riječ je o elektromagnetizmu, što je područje na kojem operiraju i radarski sustavi. Danas ste po prvi put na ovom kanalu imali prilike čuti događaj iz Rosvela, jedna sažeta verzija sa najbitnim svjedocima. Jedan događaj koji je okružen sa ogromnom misterijom i puno širom slikom nego što se obično misli. I prema pukovniku Filipu Korsu, biće iz ovih letjelica su klonovi. Biološke mašine od 1947. godine na zemlji se vodi tihi rad s ovim bićima. Kao što uvijek volim naglasiti, zaboravite znanstvenu fantastiku jer ova bića i njihova tehnologija nisu savršeni. I mi ljudi, pogotovo zadnjih 70 godina, uopće nismo bezopasni, to po najviše zbog rušenja u Rosvelu. Samo nekoliko mjeseci nakon rušenja u Rosvelu nastaje CIA, nekoliko godina kasnije NSA agencija, a krajem 1947. godine, samo nekoliko mjeseci nakon rušenja u Rosvelu, Javnosti se predstavlja izum daleko ispred svog vremena. I pravi razlog zašto je ljudska civilizacija u samo 74 godine napravila kvantni skok u razvoju u odnosu na cijelu svoju povijest. Razlog tomu i ulazak u elektroničko doba bez kojeg danas ne možete zamisliti svoj život i svoj svijet. Jer sve što poznajete i svu tehnologiju koju poznajete došla je od izuma iz 1947. godine. Njegovo ime je Transistor. Mala elektronička komponenta daleko ispred svog vremena bez koje ne bi bilo ovog svijeta i tehnologije koju poznajete. Izum toliko godina ispred svog vremena koji je nastao potpuno spontano. Ili u pitanju tehnologije do koje se dokopali 8.7.1947. godine. Recite vi meni. Jedno je sigurno, 70 godina su nam lagali da je naloj ne postoje. Danas konačno i činjenično znamo da ide kako postoje i da su na 70 godina bezočno lagali. Recite mi jedan jedini razlog zašto misli da vam nisu lagali i za puno više od toga. Na današnji dan prije točno 74 godine na ranču blizini Rosvela srušilo se što? Sami doneste svoju odluku. Ja sam svoju davno donio i za nju mi nije bilo potrebno slijepo vjerovanje. Jer vi ste na Balkanju i Fokanalu Mjesto gdje istina ponekad zvuči čudni od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.